ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వంద రోజుల పాలనపై జనసేన పార్టీ నివేదికను విడుదల చేసింది మంగళగిరిలోని జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ ఈ నివేదికను విడుదల చేశారు ఈ నివేదికలో ప్రధానమైన తొమ్మిది అంశాల గురించి ప్రస్తావించారు పవన్ కళ్యాణ్ అందులో మొదటగా ఇసుక విధానంలో జాప్యం కుప్పకూలిన నిర్మాణ రంగం గురించి ప్రస్తావించగా ఇక రెండో అంశంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థికాభివృద్ధి గురించి ప్రస్తావిస్తూ డోలాయమానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థికాభివృద్ధి అంటూ ప్రారంభించారు పవన్ కళ్యాణ్ రెండు వేల పద్నాలుగులో విభజన నాటికి రాష్ట్రం లోటు బడ్జెట్తో అప్పులతో దీనమైన స్థితిలో ఉందని తెలిపారు ఇక అప్పటికి రెవెన్యూ లోటు అప్పు ఒక లక్ష ముప్పై వేల కోట్ల మేర ఉంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆ మొత్తం రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల కోట్లకు చేరిందని తెలిపారు సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత పాలనా పగ్గాలు తీసుకున్న నూతన ప్రభుత్వం ప్రకటనలు వారి మేనిఫెస్టో పరిశీలిస్తే యాభై వేల కోట్ల సంక్షేమ కార్యక్రమాల కోసం నిధులు అవసరమయ్యే పరిస్థితి నెలకొందన్నారు లోటు బడ్జెట్ నిధుల లేమి ఉన్న రాష్ట్రంగా మిగిలినప్పుడు పెట్టుబడులు ఆకర్షించే వాతావరణం సంపద సృష్టించే పరిస్థితులు కల్పించాలి కానీ ఇందుకు భిన్నంగా పెట్టుబడిదారులు పారిశ్రామికవేత్తలను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తూ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని కలుషితం చేస్తున్నారని ఖండించారు పెట్టుబడుల ఒప్పందాల రద్దు చేయడం అనేది గత ప్రభుత్వం చేసిన అవకతవకలు నిర్ధారించడం కోసమా కేవలం కక్ష సాధింపు కోసమేనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసుకున్న ఒప్పందాన్ని గౌరవించకపోవడం ద్వారా మన రాష్ట్రంలో చట్టబద్దమైన ఒప్పందాలకే విలువ లేదనే ఆందోళన చెంది పెట్టుబడిదారులు వెనక్కి వెళ్లిపోయే పరిస్థితి కల్పిస్తున్నారు అని తెలిపింది ఇలాంటి నిర్ణయాల వల్ల ఇరవై ఒక్క వేల కోట్ల మేర బ్యాంకు రుణాలు డిఫాల్ట్ అయ్యే పరిస్థితి నెలకొందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఇక దేశవ్యాప్తంగా ఆటోమొబైల్ రంగం చిందరవందరగా ఉన్న తరుణంలో మన రాష్ట్రంలో ప్రతిష్టాత్మకమైన కియా మోటార్స్ సంస్థ తన ప్లాంట్ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించిందని ఆ సందర్భంలో కియా యాజమాన్యానికి పాలక పక్షం నుంచి జరిగిన అవమానానికి ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలి అని తెలిపింది ఆసియా పల్స్ అండ్ పేపర్ అనే అంతర్జాతీయ సంస్థ తన ప్లాంట్ ని ప్రకాశం జిల్లా నుంచి తరలించేస్తుందనే వార్తలని చూశాం ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటయ్యే ఈ పరిశ్రమ మన రాష్ట్రం నుంచి మహారాష్ట్రకు ఎందుకు తరలిపోతోంది పెట్టుబడిదారుల్లో ప్రభుత్వం సృష్టించిన భయాందోళనలే ఇందుకు కారణమని భావించాల్సి వస్తుంది అని తెలిపారు ఇటీవల ముప్పై ఐదు దేశాల రాయబారుల సమావేశంలో జగన్ రెడ్డి గారు మన రాష్ట్ర పరంగా స్నేహపూర్వక పారిశ్రామిక విధానాన్ని సృష్టించలేకపోయారు అని తెలిపారు ఇక డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు స్థానికులకు రిజర్వు చేయాలనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై పారిశ్రామికవేత్తలు ఏ విధంగా స్పందిస్తారో చూడాలి అని అన్నారు కొత్త పెట్టుబడులు రాని పక్షంలో ఈ ఉపాధి కల్పన ఎలా జరుగుతుంది అని ప్రశ్నించారు పన్నెండు వేల కోట్ల వ్యయంతో నిర్మితమయ్యే పోర్టుకి సంబంధించిన ఒప్పందాల రద్దుతో మచిలీపట్నంలో పోర్టు ఆధారిత వాణిజ్యం ఉపాధి అవకాశాలు దెబ్బతినే పరిస్థితి నెలకొంది అని అన్నారు మచిలీపట్నం పోర్టుని తెలంగాణ పరం చేస్తున్నారనే వాదన ప్రజల్లో బలంగా ఉందని దీనిపై నెలకొన్న సందేహాలకు తెరదించేలాగా ప్రభుత్వం స్పష్టతని ఇవ్వాలి అని డిమాండ్ చేశారు నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నామని వైసీపీ ముఖ్యమైన మంత్రులు చెప్పుకొచ్చారని ఈ వంద రోజుల కాలంలో ఎంతమంది ఉపాధి అవకాశాలు కోల్పోయింది చిన్నపాటి ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్న వాళ్లు ఎందుకు నిరాశ నిస్పృహలకు లోనవుతున్నది గమనించాలి అని అన్నారు ఏఎన్ఎం ఎంపీఈఓలు తమ ఉపాధికి భరోసా కోరుతుంటే ప్రభుత్వం ఎందుకు స్పందించడం లేదని ప్రశ్నించారు తొమ్మిది వేల చౌక ధరల దుకాణాలపై ఆధారపడ్డ సుమారు ఇరవై కుటుంబాల జీవనానికి విఘాతం కలిగిందని ఆరు వేల మంది డ్వాక్రా యానిమీటర్లు మద్యం దుకాణాల్లో పనిచేసే ముప్పై వేల మంది ఉపాధి కోల్పోతున్నారని తెలిపింది మీ సేవా కేంద్రాలలో సేవలను తగ్గించడం ద్వారా ఈ కేంద్రాలను మూసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు సృష్టిస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది రాష్ట్రంలో పదకొండు వేలకు పైగా మీ సేవా కేంద్రాలున్నాయని వీటి ద్వారా స్వయం ఉపాధి పొందుతూ కొద్ది మందికి చిరుద్యోగం చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారని మీ సేవా కేంద్రాలు మూతపడితే సుమారు నలభై వేల కుటుంబాలు రోడ్డున పడే అవకాశాలున్నాయని జనసేన ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు